Fala galera do backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Olha só que legal, vou mostrar essa Tiguan aqui pra vocês do Danilo Tá, Danilo é um amigo meu que ele gosta de Volks E ele gosta de comprar Volks zero quilômetro e rebaixar, né? Uma coisa até atípica, podemos dizer assim, né? Ele já teve a Maroc V6 zero quilômetro Ele já teve Golf GTI do 7,5, GLI E agora ele tá no Tiguan Ele fez o mesmo percurso que eu, só que de forma diferente, tá? Olha só que legal, galera, que ele fez aqui, ó. Uma Tiguan R-Line 2020, exatamente igual a Tiguan que a gente teve no canal, só que de outra cor, branca. E eu acho a branca super legal. Por quê, galera? No caso da Tiguan branca, né, ele aparece os detalhes do para-choque R-Line, né? Então isso que eu acho legal, a carenagem do para-choque R-Line, ela fica exposta na branca. Na preta, some tudo, fica tudo preto na frente, então não aparece algumas coisas. Mas também é claro, podemos falar uma coisa, a cor branca ela é uma cor simples, né? Mas ela mostra mais detalhes. A Tiguan tem outras cores, galera. Eu vou falar pra vocês, um dos carros que eu mais gostei de ter foi a Tiguan, galera. Nossa, a Tiguan era legal pra caramba. Por que que vendeu? Por que que vendeu a Tiguan? Lembra, galera, o que eu fiz na época? Eu peguei a Tiguan e o Poli e troquei no RS5, que é um carro melhor. Mas, voltando à realidade, é um puta de um carro legal, né, galera? Olha só que bacana. O que, que ele fez aqui? Ele fez exatamente o que eu queria ter feito. Ele colocou as rodas Aro 20 da Tiguan que tem lá fora. Né? A Tiguan lá fora, ela usa essas rodas. Acredito eu que isso aqui é tipo uma réplica. Mas é legal. Eu só não rebaixaria tanto, tá? É que ele gosta de carro rebaixado e eu respeito o gosto, tá? Olha só, rebaixada mesmo, sem dó nem piedade, tá? Aí, esses freios aqui da Tiguan, como... Que pra quem não sabe, é os mesmos freios do Audi S3, tá? Né? E essa aqui tá stage 2. Depois eu vou mostrar pra vocês o escape dela. Olha que legal, que projeto... Muito bacana, galera. Olha só. Olha as rodas de trás. Né? Vou mostrar pra vocês. Cara, ela tá muito baixa. Só pra vocês terem como comparação. Olha esse Golf GTI aqui. E ela. Ela tá mais baixa que um Golf GTI. Olha que legal, galera. Show de bola, né? Vou mostrar pra vocês o escape que ela tá usando. Tá? E eu vou contar uma coisa pra vocês. É... O escape do GLI... Tá, tá aqui nessa Tiguan, só que ele reformulou ele, mudou algumas coisas Mas os abafadores eram do nosso Jetta GLI E a turbina que era do Jetta GLI, ele comprou de mim também Então ele falou que vai pôr a turbina na Tiguan também, né? Só que na época, quando eu tinha a Tiguan, o acerto dela não tinha ficado bom Que a gente tinha desistido de fazer, né? Ficou patinando no campo, mas hoje ele tá até conversando com o Medina ali Ele tá ali falando com o Medina, acho que ele vai fazer um stage 3 com o Medina Provavelmente vai ficar bem acertado o carro É uma pena que a gente não... Ficou, não, não teve essa conclusão boa A nossa Tiguan na época que a gente tinha tá? Mas olha só que legal O escape dela É tipo uma coisa assim Que a gente vai ter que fazer no Passat galera. Olha só que legal Escape da THS ó. Ele pintou de preto, cara, ficou massa pra caralho Eu gostei desse escape pintado de preto Sério mesmo E olha só como ela passa perto do chão Legal, né galera Show de bola nossa, eu achei legal pra caramba essa Tiguan. Eu só não rebaixaria tanto, como eu falei pra vocês, mas ficou legal, né? Ô Danilo, é fixa a suspensão dela? É fixa, né? Galera, é fixa, tá? Então, é uma suspensão fixa. Show de bola. Tô com a chave dela aqui na minha mão. Tá? Chave da Tiguan. Saudade da Tiguan, hein, galera? Tiguan é massa pra caramba. Ah, galera, esqueci de comentar uma coisa com vocês. Tá vendo isso aqui? É o sem parar. Eu não sabia disso. Eu tava vendo que o Polo GTS que o Lucas comprou veio com sem parar colar. Todo mundo tá falando, mas como assim? Como é que um carro zero quando vem com sem parar? Todos os Volkswagen zero quando. Olha o A6, que lindo. Nossa, é um A7. Que lindo, hein? Então, só pra falar pra vocês, todos os Volks, zero quilômetro, estão vindo com sem parar três meses grátis, acredita? Eu não, nem sabia disso, vem três meses grátis. Olha a 45 AMG do Alcig, hein? A Alcig! É isso aí, galera. Enfim, aí todos os Volks, zero quilômetro, vem com sem parar. Mas todos não. Só Gol, Voyage e Saveiro que não. Do polo pra cima, tá? 
bola e vir para cima todos vêm. Então, obviamente, a Tiguan também tem esse sem parar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha que legal ela por dentro, galera. Sistema de som da Inaudio. Tapete R-Line. Olha o cheiro, que delícia. Hum. Galera, o carro tem 204 km rodados só. Carro é zerado. Olha as marcas do plástico. Cara, eu não lembro da minha ter esse tapete R-Line escrito assim, não. Acho que a minha não tinha isso aqui, não, galera. Eu não lembro, pelo menos, da minha ter esse tapete escrito R-Line desse jeito. Ou a gavetinha aqui. Olha, ele já fez um VC10, já tá marcando 320 km por hora. Show de bola, né? Cima de som da Inaudi, as largatichinhas da Volks. Vamos ligar ela pra ver. Ó o escape dela, que massa. Ó, sound by Dynaudio. Forro do teto preto. Teto solar. Show de bola, hein, galera? O único problema é o painelzinho de polo, né? Depois que eu me acostumei com aquele painel do Passat, que é grandão, falei, putz. Mas é legal, né? E a multimídia também, essa multimídia aqui do polo. E o painel de instrumentos também do Polo. Isso que eu lembrei. O Passat, ele vem com uma multimídia maior aqui. E aqui também. Legal, hein? Cara, o carro com 204 km rodado, hein? Show de bola, né? Acho que eu tinha trocado a manoplinha da minha, né? Não lembro. Acho que eu tinha trocado a manoplinha. Né, cara? Olha só que mato modo de condução. O acabamento dela. Que saudade da minha Tiguan, galera. Eu gostava, cara. Não me julguem por eu ter vendido, mas eu gostava sim. Eu acho que ela faz aquela leitura do farol igual o... Igual o Passat. Colocou as, as pedaleiras de alumínio. Fez um bom VCDS nela aqui também. É isso aí, cara. Massa demais, cara. Tipo, ó, iluminação das portas aqui atrás. Vamos mostrar o que tem debaixo do capô? Acho que é interessante a gente mostrar o que tem debaixo do capô, né? Vou mostrar pra vocês, peraí. Olha que projeto caprichado, galera. Olha só que ele colocou. Filtro da Engen. Colocou a capa de bateria. Colocou o acabamento do motor. Olha que capricho, galera. Que legal. É do jeito que eu gosto. Tem um downpipe aí, ó. Tá vendo? Só falta a turbina. Zerada. Apenas com 204 km rodados, galera. Show de bola, né? Já tem o braço pantográfico, já. Isso aqui é uma coisa que eu preciso comprar pro meu Passat, cara. Isso aqui. Depois eu vou ver se eu, se eu compro pro meu Passatão ou não isso aqui, tá? Legal. Lembrando, ó, que a Tiguan, ela vem do México também. Tá? Olha só que carro massa, galera. Olha só. Vou mostrar de fora pra vocês. Tá? Olha só Legal, né? Comentem aí o que, que vocês acharam O que, que vocês acham desse tipo de vídeo Cara, hoje Afonso Pena Tá com o capeta, hein? Olha só que legal Os mais falados Cara, esses tapetes R-Line, eu não sei se a minha tinha esse negócio Assim não, hein? Juro por Deus que eu não tô lembrado da minha ter esses tapetes escrito esse R-Line assim, né? Mas muito legal. Deixa eu desligar aqui o carro. Ó, ó o banco que afasta, tá vendo? Isso aqui é legal também. Você liga o carro, o banco vem pra frente. Você desliga o carro, o banco vem pra trás.
Bem legal a Tiguan, hein, galera? Eu sou suspeito pra falar dela. Eu acho um carro muito legal. Né? Pode ver aí, ó. Show de bola. Depois vocês comentam aí o que vocês acharam do carro. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que no canal a gente tem vídeo duas vezes por dia, meio-dia e cinco horas da tarde. Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou!